வெல்கம் டு ஹோம் கிரவுண்ட் ரெவல்யூஷன் நான் தர்ஷினி சுபா ஆர்கானிக் டெரஸ் கார்டனர் நீங்கள் என்னோட சேனலுக்கு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா கீழே ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் பராத்தா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் பராத்தா எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட டெரஸ் கார்டனில் இருந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை பறிச்சுட்டு வரலாம் வாங்க நேற்று வந்து ரொம்ப நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது ஸோ அதையும் வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்பவே மழை பெய்யும் போது அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நம்மளோட கார்டன் ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா டஸ்ட் எல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி எல்லாம் புத்த புதுசாக செடிகள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அடுத்த நாள் நான் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணது பாருங்கள் நல்லா பச்சை பசையில் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை வளர்க்குறது ரொம்பவே ஈஸி நம்ம வந்து சின்ன வெங்காயம் அதாவது சாம்பார் வெங்காயம் சொல்லக்கூடிய அந்த வெங்காயத்தை மண்ணில் வந்து புதைச்சி வச்சுட்டிங்கனாலே அடிப்பக்கம் வந்து அந்த காம்பு இருக்கிற மாதிரியும் மேலே வந்து நார்மலாக மொலைலாம் விடும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி மொலை மேல் பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம நட்டு வச்சுட்டாலே போதும் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் இந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா வந்து செழிப்பாக நல்லா இந்த மாதிரி க்ரீன் கலரில் வளர்ந்துடும் நம்மளுக்கு இதை வச்சு நம்ம சட்னி புலாவ் இல்லை இந்த மாதிரி பராத்தா இல்லை ஸ்டஃப்டு பராத்தா எது வேணாலும் நம்ம ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரைட் ரைஸு கூட ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் நீங்கள் வந்து இடம் நிறைய இருக்கணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை ஒரு கிச்சன் கார்டன் ஒரே ஒரு பாட்டு இல்லை பாட்டு இல்லைனா கூட ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இல்லை ஏதாவது டிஸ்போசபிள் கப்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுனா கூட அந்த இதில் வச்சிங்கன்னா கூட நல்லா ஏதாவது பெரிய நம்ம வந்து ஏதாவது ரெஸ்டாரண்ட்டில் வாங்கும்போது ஃப்ரீயாக கொடுக்குற அந்த கப்ஸ் டிஸ்போசபிள் கப்ஸில் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த கொஞ்சம் வந்து கொக்கோ பீட்டியில் மண் எதுனா கொட்டிட்டு இதை வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் இதுக்கு ரொம்ப உரம் அது இதெல்லாம் எதுவுமே போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஈஸியாக வந்துடும் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸில் இது வந்து கட் பண்ண கட் பண்ண வரும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து தொடர்ந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம யூஸ் போட்டுக்கலாம் நம்ம நார்மலாக தோசை கை இல்லைனா வந்து ஏதாவது சூப்பு எதுக்குனாலும் நம்ம உடனே இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இன்னொரு பாட்டில் இருக்கட்டும் நான் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பாட்டில் வந்து நான் குட்டி குட்டியாக வெங்காயம் வந்திருக்கிறதோடு நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இது பாதி வந்து நான் இந்த பராத்தாக்கும் மீதியை வந்து நான் வேறு ஒரு ரெசிபிக்கும் எடுத்துக்கிறேன் அந்த ரெசிப்பியை அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் அது வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் புல்லாவோ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதையும் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் இது வந்து அப்படியே நம்ம விட்டுட்டோம் நம்ம கட் பண்ண கட் பண்ண இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னாலும் அடுத்து லாஸ்ட்ல வந்து அதுல இருந்து ஆனியனும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு செடியில இருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு வந்து ஆனியன் கிடைக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு இது வந்து டபுள் பர்பஸ் இல்லை ட்ரிபிள் பர்பஸ் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் எப்பயுமே வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த செடி வந்து ரொம்ப பயனுள்ள செடியா இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் வந்து ஈஸியாக வளர்த்து பாருங்கள் இது பாருங்கள் வெச்சு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் ஆகுது ஆனால் குட்டி குட்டி ஆனியன் கூட நிறைய வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு இதில் இது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் புல்லாவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அடியில் குட்டி குட்டியாக ஆனியன் வந்திருக்கிறது ரொம்ப டெண்டராக இருக்க அந்த ஆனியனோடு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அதனால் நான் இதை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் தேவையான அளவு நான் இப்போ ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இதை வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் நான் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு நீங்கள் பாருங்க அதில் வந்து குட்டி குட்டியாக ஆனியன் கூட ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இது எல்லாமே பெருசாச்சுன்னா நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு சின்ன வெங்காயமும் கிடைக்கும் இதில் இருந்து நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் மேலே இருக்கிற அந்த க்ரீன் ஆனியன்ஸும் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இதில் நிறைய ரெசிபிஸ் பண்ணலாம் அதனால் நீங்கள் வந்து கிச்சன் கார்டனில் கொஞ்சமாக இடம் இருந்ததுனாலோ இல்லை பாட்லேயோ டிஸ்போசபிள் கப்ஸ்லேயோ நீங்கள் ஈஸியாக வளர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் பராத்தா எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம்
கோதும் மாவு எடுத்துன்னு இது நார்மலாக நம்ம சப்பாத்தி மாவு பண்ணுற மாதிரி அது நார்மலாக சப்பாத்தி செய்கிற மாதிரி தான் கூட வந்து அடிஷ்னலாக இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை நான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னு நார்மலாக ஒரு வெங்காயம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கொஞ்சம் தக்காளி கரம் மசாலா இல்லை சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்து உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி கூட செய்யுங்க நம்ம இது வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியனில் நிறைய வந்து விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் முக்கியமாக வந்து ஃபோலேட்லாம் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து டக்குன்னு பறித்து அப்படியே நம்ம நார்மலாக சப்பாத்தி செய்கிற மாதிரி கூட ஆட் பண்ணி செய்ய போகிறோம் ரொம்ப செய்கிறதும் ஈஸி நம்மளுக்கு கீரை மாதிரி இந்த டார்க் க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸில் வந்து எல்லா சத்துக்களும் நம்மளுக்கு இருக்கும் க்ளீன் பண்ணுறது கூட வந்து கீரையை விட இது ரொம்பவே ஈஸி இப்போ வந்து நான் ஒன்றரை கப்பு ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் உப்பு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா வந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பசிஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் லாஸ்டில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பசைஞ்சிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே வச்சிடுறேன் இப்போ வந்து டென் மினிட்ஸ் கழித்து மாவு வந்து நல்லா ஊறி இருக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பால் பாலாக நல்லா ரோல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து சப்பாத்தி மாவு நல்லா வந்து சப்பாத்தி மாவு எடுத்து நல்லா ரோல் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா வந்து தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் நார்மலாக நம்ம சப்பாத்தி பண்ணுற மாதிரிங்கிறதுனால ரொம்பவே செய்கிறது ஈஸி இப்போ இதை நல்லா வந்து கலரில் தோசைக்கல்லில் வந்து போட்டு எடுத்துக்கலாம் அவள்தான் ரொம்ப ஈஸியான ஆனியன் பராத்தா ரெடி ஆகிடுச்சு நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் வந்து பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி சூடாக வந்து சர்வ் பண்ணும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரைத்தா பன்னீர் பட்டர் மசாலா கூட வந்து கொஞ்சம் ஆனியன் இல்லை பிக்கல் எல்லாம் இருந்ததுன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர